Bueno, eh, en este vídeo que os vamos a mostrar, vamos a instalar, a hacer una, una adaptación de Borjas a Bombín. ¿Esto qué, en qué consiste? Bueno, ya lo, ya lo veréis. Es una cerradura igual. En este vídeo le ponemos un Bombín anti-bumping y anti-rotura para darle más seguridad a la puerta. La puerta ya de por sí es muy segura, pues con esto evitamos... Eh, el, el método que se está usando hoy por hoy que es el método con las herramientas Magic Key. Así que si tenéis cualquier duda podéis escribirme un comentario y que yo sin ningún problema os lo respondo. Observar el vídeo y ya sabéis, cualquier duda o podéis hacérmelo mediante un comentario. Estamos por la parte exterior, ahí es necesario quitarlo todo, en este caso estamos quitando el pomo para poder quitar estos dos embellecedores de aluminio. Es una cerradura que tiene sus embellecedores en color bronce, aunque aquí parece dorado, pero son color bronce. Una vez quitamos el de arriba, quitamos también el de abajo, tanto la pieza de aluminio y el embellecedor, como esta pieza de, de plástico, que es donde va sujeto el embellecedor. Quitamos esta gomita para poder acceder a los tornillos, tornillos que sujetan eh, una jambita que a la vez sujetan el panel interior. El panel exterior no es necesario cambiarlo. Hemos quitado ya la jambita. Estamos en la parte interior. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos en la parte de fuera. Quitamos el embellecedor de aluminio. Quitamos la pieza de plástico, tanto la parte de abajo, que es donde va la manivela, como la parte de arriba, que es donde va el cerrojito. To todos, todo lo que tenga la la puerta por la parte interior hay que quitarlo, la mirilla, si tiene pomo en el centro de la puerta también hay que quitarlo, porque si no el panel no nos saldrá. Seguimos quitando más junquillos, extraemos el panel, en este caso es una puerta acorazada y nífuga, por eso nos encontramos otro panel en este caso de yeso, que también hay que quitarlo para poder acceder a la cerradura y lo estamos quitando. Nos encontramos esta chapa que es donde va sujeta la manivela, hay que quitarla, no olvidarnos colocarla también. Y detrás de esta chapa ya nos encontramos la cerradura. Va sujeta por cuatro tornillos, la extraemos y montamos la nueva. Es una, una cerradura exactamente igual, es el mismo fabricante, no cambia nada. Lo que cambia es interno, este externo todo es igual para que se pueda adaptar bien. Ahora estamos por fuera, tenemos que ampliar el agujero en este caso con una corona dentada. Usamos una herramienta viro que nos sirve como guía para, para no, no romper, no causar ningún daño. Es una herramienta muy efectiva, para eh, es hecha y diseñada exclusivamente para este tipo de adaptaciones. Este agujero lo hacemos porque eh, en este sitio lleva un escudo, luego lo vais a ver. Estamos de nuevo por la parte de dentro, poniendo la cerradura, las barras y poniendo la chapa que os mencioné antes. Que no se, no se nos olvide esta chapa. Probamos y presentamos el bombín. En este caso tenemos un bombín Cava Esper 3050. Un bombín anti-bumping y anti-rotura. Muy efectivo, da, da muy buen resultado. Ya hemos presentado, ahora montamos de nuevo el panel, el primer panel de yeso. Esto, sobre todo estos paneles los encontramos en los pisos bajos. Ahí hacemos de nuevo el agujero. Es, ponemos el embellecedor por la parte de fuera con sus respectivos tornillos para de esta manera poder sujetar que quede bien sujeto el embellecedor. Por dentro es igual. Por dentro, como ya teníamos los tornillos del anterior, coinciden. Estos no coinciden, pero bueno, los hacemos nuevos. Se hace sobre la madera y si podemos alcanzar un poco de chapa, mejor queda más sujeto. Pero no olvidemos que si no queda sujeto en chapa no pasa nada porque es, es un simple embellecedor. No es seguridad. Lo que, va, lo que sí es, es seguridad es el escudo que estamos viendo, el que está ahí en el centro. Esto protege, los bombines son bastante fuertes, dan muy buen resultado, no, no, no los van a romper. O no lo van a romper fácilmente. Ya estamos terminando la parte de fuera. Es esto. Instalarle el pomo o el tirador. Y por la parte de fuera ya está terminado. Ahora pasamos de nuevo al interior de la puerta. Hemos puesto nuestra pieza de plástico. La atornillamos bien. Que no quede suelta. Porque si no quedaría suelta, suelto el embellecedor y daría mala sensación. 
Estamos poniendo el embellecedor, lo sujetamos bien y ya estamos terminando nuestro trabajo. 